எப்படி நம்ம ஹீரோயின் கூட வெயிட் பண்ணீங்களா அது ஒரு உங்க ஆசை என்னன்னு கேக்குறேன் உங்களுக்கு இதுமே சோசியல் மெசேஜ் தான் ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாருமே வந்து காதல் அப்படின்றத வந்து பெருவாரியா பிஃபோர் மேரேஜ்ல பயங்கர போக்கஸ் பண்றோம் ஒரு பொண்ணுக்கு என்ன வேணாலும் இறங்கி பண்றோம் செய்யறோம் மேரேஜ்னு வந்த பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி பேர் வந்து நம்ம ஒய்ஃப் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா எடுத்துக்கிறோம் பல விஷயங்களை ஸோ ஒரு கணவன் வந்து ஒரு மனைவி கிட்ட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற ரோமியாவா இந்த படத்தில் வந்து மின்னாடி கிட்ட வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இதுவும் சோசியல் மெசேஜ் தான் நீங்கள் எந்த கிட்ட ஆக்சுவலா தூக்கிய தூக்கிய மாதிரி தான் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு செட் ஆகும் ஆக்சுவலா ஹாப்பியா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சி ஒரு காதல்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது சி லவ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு டூ சைடு கிடையாது நம்ம யார் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருப்போம்னா நம்ம மேலே யார் அன்பாக இருக்காங்களோ அவங்க மேலே அன்பாக இருக்கும் ஒருத்தர் சரியாக இல்லைன்ற பட்சத்தில் அன்பு கொடுக்க மாட்டோம் அன்புன்றது கொடுக்கல் வாங்கல் பிஸ்னஸ் கிடையாது இல்லையா ஒருத்தர் மேலே இருக்கும் அம்மா நம்ம மேலே அன்பு வச்ச அன்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ஒரு அன்பு அந்த மாதிரி கணவனும் வந்து ஒரு மனைவி கிட்டே எவ்வளோ அன்பாக இருக்கணும் இவங்க எவ்வளோ தான் என் மேலே கடுப்பாக இருந்தாலும் கோபமாக இருந்தாலும் என்னை வேணான்னு நினச்சாலும் என்ன மாதிரி ஆ படத்தில் பா சரி அப்படி இருந்தாலும் வந்து நம்ம எப்படி அன்பாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த கதை என்ன ஆராயவே மதிக்கவே மாட்டாங்க இங்க ஆராயிறது மதிச்சாலாவது டிட்டெயில் இருக்கலாம் இல்லையா என்ன கண்டுக்கவே மாட்டாங்க சீன மாட்டாங்க மதிக்க மாட்டாங்க லவ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு காஃபி போட்டு தர மாட்டாங்க வேற என்ன பண்ண மாட்டீங்க வேற நாள் இதை சொல்லுங்க பாருங்க சமைச்சதே சாப்பிட மாட்டாங்க நான் நான் சமைச்சது அசி அவங்க எனக்கு சமைக்கிறதுன்றது வேற நான் குக் பண்ணுறதையும் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த வாழ்க்கையில் எல்லா ஒய்ஃபும் தான் கணவனை வந்து கம்பல் பண்ணி உங்களை குறிப்பாக உங்கள் பேர் என்ன நெப்போலியன் உங்களை வந்து உங்கள் மிஸ்ஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தை கூப்பிட்டு போகணும்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி கூப்பிட்டு போவோம் ஆக்சுவலாக மனைவிகள் எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு வந்து தன் கணவரை கூப்பிட்டு போங்க உங்க கணவர் எல்லாம் திரும்பிடுவாங்க ஆமாம் மனைவிகளுக்கான மனைவிகளை சப்போர்ட் பண்ணி படம் ஆக்சுவலா கண்டிப்பா பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு படம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு அவேர்னஸ்ன்றது உங்கள் கையில் இருக்க ஒரே ஒரு ஆயுதம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிடைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆயுதம் வந்து இந்த எலெக்ஷன் தான் ஸோ அந்த டைமில் கேர்லெஸ்ஸாக இல்லாமல் ஒரு ஆஃப் அனார் திங்க் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து நான் பர்சனலி என்ன கேட்டிங்கன்னா நோட்டாக்கு ஓட்டு போகிறத நான் வரவேற்கிறது இல்லை ஒரு ஒஸ்ட்டில் பெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை சரி எல்லாருமே நோட்டாக்கு ஓட்டு போட்டோம்னா அப்புறம் நாட்டில் யார் தான் ஆள போகிறா ஸோ ஒரு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணி இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஓட்டு போடுறதுக்கு வாங்க வாக்கு சதவீதம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபார் எத்தனை பர்சன்ட் இருக்குது வாக்கு சதவீதம் அறுபது பர்சன்ட் இருக்குமா அறுபது எழுபது பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் இருக்குது நைன்டி பர்சன்ட் நெருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா அதெல்லாம் பண்ணாமல் நம்ம குத்துதே கொடையுது நாடு சரியில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அவசியம் ஓட்டு போட வாங்க ஏன்னா அந்த அந்த கேன் வந்து ஓட்டு போட போலீஸ் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கே போகாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நான் ஏன் போய் ஓட்டு போட்டோம் என்னோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஓட்டலாம் நான் போடலை அதுக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட்டு கூட இன்னைக்கு இருக்க எங்ஸ்டர்ஸ்ட் கூட இருக்கு ஸோ அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அது எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது விஷயம் இல்லை இல்லை ஓட்டுன்றது கண்டிப்பாக முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் நாடு நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கும் பல விஷயத்துக்கும் ஓட்டுன்றது ரொம்ப முக்கியம் எங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து இருக்குது மோஸ்ட்லி முன்னாடி கூட இல்லைங்க ஐ திங்க் சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்ட் கோ நினைக்கிறேன் 
நம்ம ஊர்லேருந்து நிறைய படங்கள் வந்து மலையாளத்தில் ஓட வச்சுருக்காங்க ஸோ என்னோடய படங்கள் பிச்சைக்காரன் ஒன்று வந்து தெலுங்கில் பெருசாக ஹிட் ஆகிருக்கு பாகுபலி நம்ம ஊரில் ஓடியிருக்கு மஞ்சமல் பாய்ஸ் ஓடுதுன்றதெல்லாம் கலாச்சார முன்னேற்றம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் மொழியை தாண்டி கலையாக மட்டுமே வந்து ஒரு படத்தை பார்க்குற விஷயங்கள்லாம் வந்து மக்கள் மெக்னானிமாசம் மாறியிருக்காங்க பரந்த மனப்பரம்பரை இருக்காங்க நல்ல கலையை ஆதரிக்கிறாங்க மொழி மொழி வாரி யோசிக்காமல் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து மலையாள படங்கள் ஓடுது தெலுங்கு படங்கள் ஓடுது தமிழ் படமும் வெளியூரில் ஓடிட்டு இருக்கு நல்ல விஷயம் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அட்லி வந்து ஜவான் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஊரில் பெரிய கலெக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ நல்ல விஷயந்தான் நல்ல கலைகள் வந்து வருது ஏன் படங்கள் இல்லையா இப்போ பாடல்கள் அப்படின்றதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஆங்கில படங்கள் உலக தரமான படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பாடல்கள் இருக்காது ஒரு நூறு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு படத்தில் கூட பாட்டு இருக்குமான்னு தெரில பாடல்களில் நம்ம ஊரில் வந்து பாடல்கள் வச்சுருக்கோம் நம்ம அது பெரிய கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி பாடல்கள் குறைஞ்சதுன்னு சொன்னால் சினிமாவோட தரம் கூடுதுன்னு நினச்சிக்கணும் லவ் ஒரே லவ் தாங்க ஆக்சுவலாக காலங்காலமாக இருக்குது நைன்டீஸ் டுவெண்ட்டீஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க மில்லியன் வருஷங்களாக வந்து லவ் அப்படின்றது காதல்ன்றது இருக்குது காதல் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை ஸோ எல்லா லவ்வும் பெஸ்ட்டு தான் இப்போ இப்போ டூ கே கிட்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்சியராக லவ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவ்வளோ அன்பாக இருக்கிறாங்க ஸோ செவன்ட்டீஸு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து கேர்லெஸ்ஸாக நிறைய பேர் லவ் பண்ணவங்க அது எந்த லவ்லையும் சின்சியராக இல்லாதவங்களாம் இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ லவ்ன்றது லவ் தான் எந்த டூ கே கிட்டில் கம்மியாக இருக்குது அங்கே அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை லவ் எல்லா பீரியட்லேயுமே இருக்குது நல்லா இருக்குது என்னங்க எங்கே எனக்கு பிளான்லாம் எதுவுமே இல்லை சார் ஆக்சுவலாக அந்தந்த மொமெண்ட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குதோ திடீர்னு உங்கள் ஸ்டோரி நல்லா இருந்தால் நினச்சிருவேன் ஸ்டோரி சொல்கிறீங்களா அப்படிங்களா ஸோ அப்படியா எந்த சீன் ஓ சரி சரி ஓ சரி ஸோ எனக்கு எந்த பிளானும் இல்லைங்க போகும்போது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கும் திடீர்னு உங்கள்கிட்டருந்து கிடைக்கும் எதெல்லாம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போட்டு போகணுன்றது தான் என்னோடய ஜான் உங்கள் ஆசை என்ன சார் சார் உங்கள் உங்கள் ஆசை சார் உங்களுக்கு ஆசை எதாவது இருக்கா நீ விருப்பப்பட்ட வரேன் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆசை இருக்கா ஓகே சார் உங்கள் ஆசை என்ன சார் நான் வரணுமா சார் இல்லை எல்லாருமே வரணும் சார் அரசு விருந்து எல்லாருமே வரணும் சரி வந்தாலும் வர இருக்கு மக்கள் சரி இல்லை எதுவும் ஐடியாலாம் அப்படி கிடையாது எனக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ நான் ஃபுல்லாக இதில் ஒர்க்கில் பிஸியாக இருக்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு அந்த பிளான்லாம் எதுவும் இல்லை ஃபியூச்சர் இல்லை அப்படிலாம் தெரியல நீங்கள் நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்கன்னா வேணால் எல்லாம் கூடி கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரை பண்ணலாம் மேடம் அமைதியாக இருக்காங்க சார் எப்படி மேடம் ஷூட்டிங் பண்ணுறேன் வெரி நார்மல் இப்போ எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி தான் இருப்பார் ஸோ என்ன ஒரு பாசிட்டிவ்னா அவரை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணாலே அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து எனக்கு எப்படி ஒருத்த ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் மல்டி டாஸ்கிங் பர்சனாலிட்டி ஆனால் டயர்டே ஆகாமல் அந்தந்த விஷயத்தில் மாத்திரம் ஃபுல் ஃபோக்கஸாக இருக்கலாம் எவ்வளோ ஹம்பிளாக கிரவுண்டடாக இருக்கலாம் எவ்வளோ நார்மலாக இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் தோணுச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் சும்மா நடந்து பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு நடந்து பார்க்கலான்னு ரொம்ப நல்லா இருக்கு காலுக்கு நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா மனசுக்கு நல்லா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆமா எப்பவுமே சீன்ல போட சொன்னா போட வேண்டிய போடணும் இல்லையா எனக்கு லைவ் கான்சர்ட் இருக்கு அதில் வந்து ஓடணும் வரணும் நிறைய ஆணி இருக்கும் ஸ்டேஜஸில் அப்படின்ற மாதிரி இடங்களில் வந்து நான் ஷூ போட்டுக்கிறேன் சீனுக்கு வந்து நான் செருப்பு போட்டுக்கிறேன் பர்சனல் லைஃப்பில் வந்து போடுறதில்ல நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக மனசுக்கு ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது இல்லை ஜென்ரலாகவே தேட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முதல் ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் தான் கூட்டம் அதிகமாக வரும் தேட்டரில் பார்க்குறவங்க என்னோட கூட்டம் இப்போ சில படங்கள் ரொம்ப நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம ஓடிடியில் பேசி படம் ஓடிட்டு இருக்குங்க அது ஒரு ஒரு மாதம் தள்ளி நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டுக்க முடியும் அவங்களும் பண்ணுவாங்க சில நல்ல படங்கள்லாம் ஐ திங்க் கொஞ்சம் லேட்டாகவே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹனுமான் ஒரு படம் வந்துச்சு ஐ திங்க் டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் அதை வந்து ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகுது அது மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி எப்போவுமே இருக்குது ஆ பயிற்சி இப்போ இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லையா ஓடிடி வந்ததுக்கு அப்புறமே ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நல்ல
எல்லா இடத்துலையுமே இருங்க இந்த இந்த காலத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறது இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் தெரிய துறையும் இல்லை இப்போ நம்ம உங்கள் துறையில் கூட லைஃப்பை கொஞ்சம் பார்த்து அணுகிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும் ஸ்ட்ரெஸ் தான் பாதிக்கும் காரணம்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலத்தில் தான் நிறைய உயிரோடு இருந்தாங்க இப்போ ஐம்பது வயசுலலாம் ரொம்ப நிறைய போட்டு மைண்டில் போட்டு குழப்பிக்கிறாங்க ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தான் தோணுது ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு முக்கியமான காரணம் வாழ்க்கைக்கு உலகத்தில் உள்ள நோய்கள்லே ரொம்ப சீரியஸான நோய் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லலாம் டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டிலாம் ரொம்ப பெரிய முக்கியமான விஷயங்கள் அதை விட்டு தம்ம தள்ளி வாழ்ந்தாலே இந்த ஜேர்னி இந்த உலகம் இந்த வாழ்க்கை இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது முக்கியமாக இருக்கும் களவும் கற்று மர என்ன எங்கே களவும் கற்று மர எத்தனாவது படம் சிக்ஸ் ஆர் செவன் ஆறாவதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வர்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது பிகாஸ் என்னோடய எல்லாமே என்னோடய கேரக்டர் ஓரியன்டாக நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்க ரெண்டு டேரக்டர்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சென்சிபிளாக ஒரு ஒரு பொண்ணு லைக் யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்திங்கன்னா யூஸ்வலாக ஹீரோ ஓரியன்டடாக இருக்கும் அதில் வந்து ஹீரோயின் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவலாக எழுதுகிறவங்க ரொம்ப கம்மி கமர்ஷியல் எலமெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு யூஸ்வலாக ஹீரோவுக்கு தான் ஜாஸ்தி ஸ்கோப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ரெண்டுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை என்டர்டெயினிங்காகவும் எப்படி டெலிவர் பண்ணுறதுன்ற மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட்ஸில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இப்போ சந்தோஷமாக இட்ஸ் வெரி குட் முன்னாடி மாதிரி இல்லாமல் இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஓப்பன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈக்குவலாக போய் சேருது முன்னாடி எல்லாம் ஒருத்தவங்க ஆல்ரெடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா அவங்களோட ரிலேட்டிவ் ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கணும் இப்போ வந்து யார் இருந்தாலும் எந்த மூலையில் எங்கேயோ யாராவது ஒருத்தவங்க நல்ல டேலண்ட் இருந்தால் அதை அழகாக வந்து சோஷியல் மீடியா முன்னாடி அவங்களுக்கு இருக்கிற ஃபேஷன் ஈஸி அவங்களே வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வெளில வரலான்றது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் எல்லாரும் சார் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு கமல் சாரோட நாலேஜ் தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறார் ஹீரோ தானே படிப்பு மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போதும் இல்லாமல் டெக்னாலஜி முத முதல்ல ஆவிட் எடிட்டிங்லாம் கொண்டு வந்தது அவர் தான் டிஜிட்டல் சினிமா கொண்டு வந்தது அவர் தான் ரஜினி சாரோட பண்பு பணிவு எவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு போனாலும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஹம்பிளாக இப்போ இயல்பாக பழகிறது சிம்பிளிசிட்டி எனக்கு பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு பெரிய பெரிய தனித்தரம் இருக்குங்க கண்டிப்பாக ஆ ஏன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் நான் அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினச்சேன் ஆக்சுவலாக நான் மியூசிக் பண்ணும்போது நிறைய பாடல்கள் நிறைய லிரிக்ஸ் அறிமுகப்படுத்தினேன் இப்போ வந்து ஆக்டராக ப்ரொடியூசராக இருக்கிறதுனால நிறைய மியூசிக் டேட்டர் அறிமுகப்படுத்துக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்குது சந்தோஷமாக அதை வரவே இருக்கிறேன் சூப்பராக வந்துருக்கு நான் சார் பரத் தனசேகர் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு நல்லாயிருக்கு நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ தான் போகணும் நான் வாழ்ந்த வீட்டுக்கெல்லாம் போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் உங்கள் ப்ரெஸ் மீட்லாம் முடிச்சுட்டு சைலண்ட்டாக ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன்